জি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম তো আজকে হলো আমাদের ওই ইয়াটা শুরু হবে কি বলে এটাকে বর্গমূল শুরু হবে বর্গমূল হলো তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা হলো পরীক্ষায় আসে এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ মানে যে জিনিস পরীক্ষায় আসে ওইটার উপরে তো আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয় না তো এটা ওই পরীক্ষায় আসবে তো এই কারণে এটা এই জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো এখন আমরা কিন্তু চাইলে বাস্তব সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে পারি যেমন ধরো বর্গমূল মানে হলো স্কোয়ার রোড ওকে তো ধরো একটা বাস্তব সংখ্যা আছে ষোলো তো এটাকে যদি আমি বলি ভাই এটার বর্গমূল কি হবে তুমি অবশ্যই বলবা প্লাস মাইনাস ফোর কারণ এটা স্কোয়ার রোড করলে কি হয় প্লাস মাইনাস ফোর আসে এটা তুমি বলতে পারো তো এখন আমি যদি এই জটিল সংখ্যাটার বর্গমূল নির্ণয় করতে বলি তখন তুমি কি করবা ঠিক আছে তখন তুমি কি করবা তখন তো তোমার এই জিনিসটা জানা থাকা লাগবে নালে তো হবে তো এখন আমি চলো ওইটাই এখন তোমাকে শিখাবো যে এটার বর্গমূল তুমি কিভাবে নির্ণয় করবা ঠিক আছে তো এটা একটা সিস্টেমেটিক্যালি ওয়েতে তোমার এই ব্যাপারটা করতে হবে খুব সুন্দর ভাবে হ্যাঁ তো চিন্তা করো একটু আগে যে জিনিসটা বললাম তোমাকে যে ষোলো এটাকে যদি তুমি বর্গমূল করো এটাকে যদি বর্গমূল করো তাহলে প্লাস ফোর পাবা আবার মাইনাস ফোরও পাবা ঠিক আছে বর্গমূল করলে এটা পাও আমি যদি উল্টা কথাটা বলি প্লাস ফোর কে যদি বর্গ করো আগে তো বর্গমূল করছিলাম মূল করছিলাম বর্গ মূল করছিলাম এবার যদি বর্গ করো তাহলে কিন্তু এইটা তুমি ব্যাক পাবা পাবা কিনা বলো যদি আমাকে পাবো ভাইয়া ওইটা কিন্তু তুমি ব্যাক পাবা সিমিলারলি তুমি যদি এইটাকে এইটাকে বর্গ করো তাহলে কি এটা ব্যাক পাবা না বলো পাবো হ্যাঁ ব্যাক কিন্তু পাবা তো এখন আমার মনে করো যে এই যে যে জিনিসটা এই জিনিসের বর্গমূল আমি ধরে নিলাম এ প্লাস বি আই ঠিক আছে এ প্লাস বি এটা ধরে নিলাম এটার বর্গমূল হলো এটা তাহলে আমাকে বলো এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কি এটা সমান হবে বলো ঠিক আছে ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো যে আমি বললাম যে ওয়ান প্লাস আই এর বর্গমূল হলো এ প্লাস বি আই এটা হলো বর্গমূল এটা যদি যে একটু আগে যেটা বললাম একটা ষোলো এটা হয় তখন কি ফোর তো ফোর কি স্কোয়ার করলে কি এটা সমান হবে কিনা হবে আচ্ছা তো তাহলে আমি একটু ম্যাথটা করা শুরু করতেছি তো ধরি ধরি ওয়ান প্লাস আই এটার বর্গমূল হলো এ প্লাস বি আই তো এই বর্গমূলকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কিন্তু ওয়ান প্লাস আই এর সমান হবে কথাটা কি ধরতে পারছো তোমরা আমার स्कोर कर वास्तव अंश टुकु कल्पनिक अंश टुकु तो जटिल संख्या जो समान है तुम्हारे वास्तव अंश वास्तव अंश समान है मान वन ए स्कोर माइनस बुजते তো চলো তাহলে আমরা বাকি কাজটুকু সুন্দর করে করে ফেলি খুবই ইজি আমি এইগুলো ট্রিক্স দেখাবো কেমনে কেমনে করা যায় ট্রিক্স দেখাবো ওয়েলার এর মাধ্যমে দেখাবো আবার হলো তোমার ওই ডিমোবিয়ার্স নামের একটা বিজ্ঞানীর কথা বলছিলাম ওর মাধ্যমেও দেখাবো ডিমোবিয়ার্স এর কথা মনে আছে তোমাদের দেখিয়েছি এলাম আর সমস্যা নেই মনে করে দিব আরে চিল আমি আর তুমি তো সমস্যা প্রথম ক্লাসে বলছেন নাকি না প্রথম না কয়েকটা ক্লাস পরে বলছিলাম প্রমাণও দেখাইছিলাম সমস্যা নাই আমরা হ্যাঁ 
তো চলো এবার এই দুটো ইকুয়েশন সলিউশন করে আমরা এ এবং বি এর ভ্যালুটা বের করি দেখো এখানে স্কয়ার আছে স্কয়ার আছে তো আমি চাচ্ছি এটা কেউ স্কয়ার করা কারণ আমার স্কয়ার বি স্কয়ার আছে তো এখানেও এ স্কয়ার বি স্কয়ারটা আসবে তো এটাকে যদি স্কয়ার করি তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে 4 ইনটু এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার এখন আমি 4 এ বি এর যে সূত্রটা আছে ওই সূত্রটা अप्लाई করব দেখো এই সূত্রটা তোমরা বুঝো কিনা भैया এস স্কয়ার ইনটু বি স্কয়ার এটা একটু বলেন আচ্ছা এটা সূত্রটা জি ভাই আচ্ছা যে 4 এ বি এর সূত্র ছিল একটা 9 10 এ তুমি নিস 9 10 এ না কোন চ্যানেল কোন ক্লাসে ছিল এই সূত্রটা 8 এ ভাই 8 এ ছিল 8 এ ভাই তুমি 8 এ জি আর জি এস সি তে ফাঁকি দিছো এবং ওই ফাঁকি দিয়ে কি করছো বলো কোন মেয়ের পিছনে করছো একটু সত্যি করে বলবা জি না ভাই গ্রোনাই তাহলে কি করলা তো গোরা তো উচিত ছিল संख्या প্রত্যেকটা বর্গ সংখ্যা এক একটা কি তোমার পজিটিভ সংখ্যা ওকে হ্যাঁ ধনাত্মক তো দুইটা ধনাত্মক যোগফল অলওয়েজ কি হবে ধনাত্মক হবে তো তার মানে রোড টু কখন এই যে এটার এই টুকুর যোগফল কখনো ঋণাত্মক হইতে পারে না তার মানে নেগেটিভ হবে না তাই শুধুমাত্র প্লাসই হবে এই যে প্লাসটাই রাখলাম মাইনাসটা আমি কেটে দিলাম এখানে চিহ্ন নাই মানে কি আছে প্লাস আছে আমি মাইনাসটা কিন্তু সরাই ফেললাম তো ওকে তাহলে আমি এতটুকু পাইলাম তো এখন আমার কাজ কিন্তু মোটামুটি আলাদা মতো শেষ समानुमरा बोलो प्लस माइनस कारण এর মান তো আমি জানি না পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে ওকে তো একই ভাবে তুমি যদি বিয়োগ করো এই জিনিসটাকে যদি বিয়োগ করো ঠিক আছে এটাকে যদি তুমি বিয়োগ করো এটা হলো তোমার 1 নং ছিল এটাকে তুমি 3 নং বললে ঠিক আছে তো 1 মাইনাস 3 তো 1 নং এবং 3 নং কে তুমি যদি বিয়োগ করো তখন তোমার এই যে বি এর ভ্যালুটা আসবে তো বি এর ভ্যালুটা দেখতে হবে তোমার এমন b সমান প্লাস মাইনাস 1 বাই √2 फेसबुक स्क्रल करवाश्वास करो बोरिंग আস্তে আস্তে সুন্দর সুন্দর জিনিস আসবে একটু ধৈর্য ধরো প্রথম ম্যাথটা একটু বোরিং আমি ইচ্ছা করে এটা সেট করছি এরকম করে যাই হোক তো তাহলে আমি 1 হবে না 1 মাইনাস রুট হবে না একটু বিয়োগ করে দেখো রুট 2 মাইনাস 1 হবে হ্যাঁ বিয়োগ করে দেখো এটা থেকে বিয়োগ করো কারণ এই যে মাইনাস আছে তো মাইনাস দিয়ে গুণ করলে দেখবা যে ওই চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা আজ এটা আসবে তো এ এর ভ্যালুটা এটা বি এর ভ্যালুটা এটা তো আমার তো এটাই দরকার ছিল এ এবং বি তো তাহলে এখন
সমান এ প্লাস বিআই সমান এ মানে কি এ মানে হলো প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রোড টু রোটো বার রোড টু প্লাস ওয়ান প্লাস বি এর মান হলো কি বি এর মান হলো প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রোড টু এখানে অনেক বড় ধরনের একটা কনফিউশন আছে যেটা আমি এখন দূর করার জন্য এত প্যাঁচাই প্যাঁচাই লিখতেছি এটা হলো আই ওকে তো এটুকু সবাই কি বুঝছ এই পর্যন্ত আবার যদি এই মাইনাস নেও তাহলে এই প্লাস মাইনাস এর জন্য আরো দুইটা মোট টোটাল চারটা কিন্তু পাবা কথাটা কি ধরতে পারছো মানে ব্যাপারটা আমি একটু দেখাচ্ছি মনে করো প্লাস মাইনাস এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই আই তুমি শুধুমাত্র প্লাস নিলা প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই আই শুধুমাত্র প্লাস নিলা দুইটা হইল এবার নেগেটিভ নিলা এক্স এর সব এক্স এর এখানে নেগেটিভ নিলা এক্স এর এখানে নেগেটিভ নিলা তো এইটা তো তাহলে কয়টা চারটা কিন্তু হয়ে গেল এখান থেকে কিন্তু চারটা আসলো তো এখানেও কিন্তু মূল চারটা তো চারটা মূল হলে তাহলে আমার কয়টা দুইটা বাদ দিতে হবে এখন আমাকে বলো এখানে কোন দুইটাকে বাদ দিব কারো কি কোন আইডিয়া আছে ভাইয়া প্লাস মাইনাস কমন নেওয়া যায় না আচ্ছা প্লাস মাইনাস কমন নেওয়া যায় প্লাস মাইনাস কমন নিলে মাসখানে প্লাসও রাখতে পারো মাইনাসও রাখতে পারো একটু আমি দেখাচ্ছি দেখো আমি এখানে চারটা আছে চারটা থেকে আমি কোন দুইটা বাদ দিব এটার জন্য আমি একটু বলতেছি দেখো আমি এটাকে একটু কপি করে নিচ্ছি কমন তো নিবই ওটা পরে নিব আমি হ্যাঁ ওটা আমি পরে কমন নিব এ প্রথমটা দুইটা মাইনাস মানের জন্য ইয়া বাদ দি বাদ যাবে নাকি আচ্ছা আমি তোমাকে বলতেছি দেখো হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন আমার সংখ্যাটা ছিল 1 i এটা ছিল আমার সংখ্যা তো এটাকে স্কয়ার রুট করলে আমার এই রেজাল্টটা আসে তো এখন এখানে আসলে মূলত কয়টা আছে মূল চারটা মূল আছে একটা হলো প্লাস প্লাস নিলা এটা এটা একটা আচ্ছা এটা এখানে একটু আমি সুন্দর করে একটু এই যে এটা যেহেতু রোড টু দুইবার আছে তো আমি এক জায়গায় কমনে নেই রোড টু কমনে নিলে কোনো অপরাধ নাই ঠিক আছে রোড টু কমন নিলে আচ্ছা না কমন না নিয়ে গেল ওকে এইটা একটা মাইনাস নিলে আরেকটা প্লাস নিলাম এখানে चारटार मध्य दुईटा हलो सठीक दुईटा हलो भूल कारण एक संख्या के बर्गमूल कर ले संख्य पा जा तो चार्ट पाई मैं दुईटा सठीक दुईटा भूल जो दुटा भूल बद दीब ठीक है सठीक ওই দুটাকে আমি রাখবো তো এখন আমি ধরে নিলাম এটা হলো সঠিক এটা আমি ধরে নিলাম আমি জানি না এটা সঠিক কিনা হ্যাঁ প্রথমটা আমার সঠিক তাহলে তুমি আমাকে বলো তো দেখি প্রথমটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে এটা ফিরত পাওয়ার কথা না জি ভাইয়া জি ভাইয়া এটা কিন্তু ফেরত পাওয়ার কথা তো চলো এখন আমরা স্কোয়ার করে দেখব যে আসলে ব্যাপারটা কি হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এত বড় সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে তোমরা একটু আয়োলায় যেতে পারো তো আমি এই জিনিসটাকে একটু ছোট করে নেই যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এটাকে আমি মনে মনে পি ধরে নিলাম এই জিনিসটাকে ওকে এটাকে মনে মনে পি ধরলাম আর এটাকে মনে মনে আমি কিউ ধরলাম ঠিক আছে এটাকে মনে মনে কিউ ধরলাম তাহলে এটা আসলে জিনিসটাকে ছোট করে লিখলে এমন হবে প্লাস পি প্লাস কিউ আই তাই না বলো আমি এত বড় সংখ্যা লিখতে একটু ঝামেলাই কারণ আমি ছোট করে নিলাম ঠিক আছে তো এখন এই জিনিসটাই আসলে কিন্তু এটা মানে আমি আমি জাস্ট ধরে নিছি হ্যাঁ যাতে তোমার বুঝতে একটু সুবিধা হয় এই কারণে পরীক্ষার খাতায় তো এগুলো করা লাগবে না তো আমি তোমাকে জাস্ট বুঝাচ্ছি তো এখন এইটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমার এটা পাওয়ার কথা 
ঠিক আছে এটা কিন্তু পাওয়ার কথা তো চলো এটাকে স্কোয়ার করি স্কোয়ার করলে যে দেখো কি হয় পি কে স্কোয়ার করলে পি স্কোয়ার আমার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র নিতেছি টু পি কিউ আই তারপরে কিউ আই কে স্কোয়ার করলে মাইনাস কিউ স্কোয়ার সুন্দর সুন্দর তাহলে আমার পি কিউ আই তাহলে দেখো এইটাকে হচ্ছে আমার বাস্তব অংশ মানে এটা হলো যে এখানকার এক আর এইটুকু কি কাল্পনিক অংশ এখানকার আই ঠিক আছে এটা কিন্তু হইল আর মাঝখানে চিহ্নটা কি প্লাস যেটা চিহ্নটাই আসলে মূলত এটা মূল মূল এটা চিহ্নটাই মূল দেখো এখানে কিন্তু প্লাস আসছে এইবার চিন্তা করো আমি ধরে নিলাম যে তোমার এইটা হলো সঠিক এটা হলো সঠিক উত্তর ধরে নিলাম এটা সঠিক উত্তর ঠিক আছে তাহলে এটা যদি সঠিক উত্তর হয় তো এটার সংক্ষিপ্ত রূপটা কি হবে আমি যদি ধরে নেই মাইনাস পি প্লাস वास्तव अंश और ये देखो कल्पनिक अंश एन बेपारे की कल्पनिक अंश प्लस चिन्ह ना कि माइनस चिन्ह माइनस चिंता करो ना संक्षिप्त लिखते चाओ फिर पा तुम तो बेपार सब समय चिंता करब जो जटिल संख्या के माइनस सुंदर कथा भाइयाल हलुदे 
আশা করি এবার তুমি সন্তুষ্ট তাই না জি ভাইয়া ওকে তো তাহলে আমরা কি করতেছি আমরা করতেছি যখন একটা জটিল সংখ্যার প্লাস থাকতেছে তখন কিন্তু আমি করতেছি কি তখন আমি এ এবং বি এর ভ্যালুটা কি আসতেছে সেটা দেখতেছি দেখার পরে প্লাস থাক প্লাস থাকলে আমি কি করব প্লাসই দিব তাই না প্লাস দিব প্লাস থাকলে প্লাস দিব এখানে আর মাইনাস থাকলে स्कोर कर ले समान चलो उत्तर खुजब क्यों माइनस क्षेत्र की देखा उचित हो चलो करी তো এখন উভয় সাইডে যদি মানে ডান সাইডে যদি আমি স্কোয়ার করে ফেলি এটা কিন্তু আর একটু ইজি ওয়েতে করা যাবে আমি এটা সেটাও শিখাবো জাস্ট একটু ধৈর্য ধরো একটা নিয়ম আগে ডেভেলপ করে নেই তারপরে বাকিটুকু হবে দেখো আমি একবারে করে ফেললাম বুঝলা কিনা স্কোয়ারটা বুঝছি ভাইয়া সুতরাং এ স্কোয়ার আচ্ছা এখানে তোমার যদি মাইনাস থাকে তুমি ধরে নিবা মাইনাস তাহলে তোমার জন্য একটু সুবিধা হবে মানে কমন নিতে একটু সুবিধা হবে माइनस 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 चले माइनस ना दीता तक एक जस्ट प्लस से क्षेत्र समस्या नहीं कारण तुम पर लाइन स्कोर ही करवा हिसाब कर आठचल्लिश चौबीस तो 
तीन मुझे दीच এবার করো তো দেখি এটা কত আসে এবার 43 আসছে ভাইয়া এবার 43 আসছে সুন্দর এটা 7 ওকে তো এখন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি দেখো এখানে তুই কত হবে বলতে দেখি 24 কে রুট করলে 2 রুট 6 ওকে ওকে আমাদের আসলো 2 রুট 6 ওকে তো এখন দেখো ক্যালকুলেশন কত ঠিকঠাক আছে এবার फिर पचिसुकी माइनस फिरत पा আমি করতেছি আমাকে একটু করতে দাও এটা যদি বিয়োগ করি আমি নিজেই করতেছি না ভাই 3√2ই হয় দাঁড়াও কথা বলো না 36 হ্যাঁ 6 আসে b যদি করো তাহলে 6 আসে হিসাব করো বিয়োগ করো একটা থেকে একটা বিয়োগ করো না 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 ঠিক আছে 8 হবে 2b² এটা তো 2b হবে ভাই আর 2b আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে 2b² হবে 18 আসবে হ্যাঁ 
আচ্ছা আমাকে আর বিভ্রান্ত করো না আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিছি এটা এটা হলো শেষমেশ ওকে তো এখন এই চারটার মধ্যে থেকে আমার দুইটা হবে রেজাল্ট আর দুইটা বাকি যাবে এখন দুইটা আমি কেমনে বের করবো দুইটা বের করব আমি যদি যেটাকে অ্যান্সার হিসাবে নিতে চাই তাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কিন্তু আমার এটা ফেরত পাওয়ার কথা তাই কিনা বলো अंशुक शुरूते कि हलो प्लस आईजुक्त अंशुक शुरूते माइनस कथा कि कि फिरत पाना क्या पाबना कारण माइनस चिन्ह स्कोर कर लेकर स्कोर कर लेते मैं चिन्ह कम माइनस थ्री रोड टू माइनस दीची सबा ख्याल करो उत्तर दीते चिन्ह कर बड़ा 
বিয়োগ ফলের চিহ্নটা বড় সংখ্যার উপরে নির্ভর করে যেমন ধরো মাইনাস ফাইভ প্লাস টু এটা চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস থ্রি কেন কারণ এই যে বড় সংখ্যাটার চিহ্ন মাইনাস আবার যেমন ধরো ফাইভ মাইনাস টু এটার অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি কেন থ্রি প্লাস থ্রি কারণ এটা চিহ্ন প্লাস বড়টার সংখ্যা চিহ্ন প্লাস কথাটা কি ধরতে পারছো সবাই পারছি ভাইয়া ওকে এখন আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টটা সবাই জানি এইটুকু হলেই হবে এই নলেজটুকু থাকলেই তোমার হবে ওকে তো চলো আমরা এই ম্যাথটা করি তো সেভেন সেভেনের মতোই আছে এই যে ত্রিশ আছে না এটা তো একটা পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যা থেকে আমি দুই ধার করে নিব এখান থেকে দুই ধার করে নিলাম এবং এইখানে দুই ধার করে নিয়ে যে রায়খা দিলাম এটার দিকে আমি তাকাবো না আর ওকে এটার দিকে আর তাকাবো না এটা সূত্রের দুই এইবার এই পনেরো রোডটুকে আমি এমন ভাবে ভাগ করব এমন ভাগে দুই ভাগে ভাগ করব দুই অংশে ভাগ করব যাতে তাকে স্কোয়ার করলে এই সাত আসে দেখো আমি কিভাবে ভাগ করি তো আমাদের চটজল দিয়ে যেটা মাথায় আসে সেটা হলো পনেরো এর ভাঙলে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ আসে থ্রি ইন্টু ফাইভ আবার রোড টু আছে থ্রি ইন্টু ফাইভ আবার রোড টু আছে সাথে আয়ও আছে ওকে এবার তিন তিনের সাথে রোড টু রাখলে আমার স্কোয়ার করলে আসে নয় সরি নয় আঠারো আর এটা পাঁচ পাঁচ কেজ করলে পঁচিশ আছে তার মানে ফাইভ কে রাখবো এক সাথে আর রোড টু রোড থেকে এটাকে রাখবো একসাথে আর আই হলো এটা এখন এই দুয়ের দিকে আমি থাকাবো না বলছি তোমাকে এবার বাকি টুকুর সাথে আমি দেখবো এখন আমাকে বলো এই আইটাকে আমি কার সাথে রাখবো যে এইভাবে দেখো পাঁচ মাইনাস আমি দেখবো এটা চিহ্নটা কি এই চিহ্নটা যদি প্লাস হয় তার মানে দুইটা সংখ্যার বিয়োগ ফল কখন প্লাস হয় যখন বড় সংখ্যাটা পজিটিভ তার মানে এই আই যার সাথে থাকবে সেই অংশটুকু নেগেটিভ হবে কারণ আমি স্কোয়ার করতে যাচ্ছি তার মানে ছোট অংশটুকুর সাথে আমি আই দিয়ে রাখবো আর বড় অংশটুকুর সাথে আই দিব না ঠিক আছে বড় অংশটুকু এটা থাকবে তো এবার চিন্তা করো এটা মানে পঁচিশ আর এটা মানে হলো কত মাইনাস আঠারো কারণ আই আছে তো মাইনাস আঠারো তো পঁচিশ থেকে মাইনাস আঠারো বাদ দিলে সাত থাকবে আর এটা মানে কি এটা মানে উপরের লাইন এটা মানে তার উপরের লাইন এটা মানে তার উপরের লাইন এটা মানে তার উপরের লাইন তাহলে এটাকে তুমি ফাইনালি এভাবে লিখতে পারো स्कोटे <laughs> लाइनिल शहदा कथा बुजते बारोटा कि चारे शाथे। चारे शाथे। चारे शाथे। चारे शाथे 
চারের সাথে যদি রাখি তাহলে সেটা নেগেটিভ আসবে মাইনাস ষোলো আসবে আর তিনের সাথে তিন তো আই থাকবে না তখন হবে নয় তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে দেখো থ্রি স্কোয়ার বড় সংখ্যাটা হবে নেগেটিভ নেগেটিভ হওয়ার জন্য আমার আই লাগবে কারণ আই কি স্কোয়ার গুলো নেগেটিভ আসে তাই না বলো তো এখন আমাকে বলো এই জিনিস আর এই জিনিস যদি সেম হয় তাহলে মাইনাস সেভেন প্লাস এটা কি আগের থেকে একটু বেটার বুঝলা না বলো তো দেখি আমাকে হ্যাঁ এটা হলো আমার উত্তর চার নাম্বার লাইন এটা দেখো আমি বলতেছিলাম কি এখানে আছে তোমার মাইনাস সেভেন তো এই মাইনাস সেভেন তোমার আসবে এই অংশটুকু থেকে এই অংশটুকু থেকে কারণ এই দুইটা অংশ বাস্তব আর এইটা আসতেছে এইটা কাল্পনিক তো এটা নিয়ে আর আমার চিন্তা নাই এটা নিয়ে চিন্তা নাই এই দুই সাইড থেকে এই দুইটা জিনিসে যোগ করে যাতে আমার মাইনাস সেভেন আসে এখন দুইটা সংখ্যা যদি যোগ করি যোগ করলে যদি আমার উত্তর আসে নেগেটিভ তার মানে বুঝতে হবে ওই দুইটা সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাটা বড় যে সংখ্যাটার মান বড় সেই সংখ্যাটা নেগেটিভ তো এখন এখানে আছে চার চারের মান হলো বড় তো চারের সাথে আমি আই দিলে এখানে কিন্তু ব্যাপারটা হবে মাইনাস ষোলো কারণ আয় আসছে আয়ের উপর স্কোয়ার করলে মাইনাস আসে আর এটা হচ্ছে কিন্তু তোমার নয় তো নয় আর মাইনাস ষোলো যোগ করলে কিন্তু এই তোমার এই মাইনাস সাত আসবে ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো এবার তাহলে আরেকটা করি আরেকটা করলে তুমি আরো ক্লিয়ার হবা কেমন সবার সমস্যা থাকবে তোমার হয় এটাতে সমস্যা দেখবা যে তোমার আরেক ভাইয়ের আরেকটা টাইমের সমস্যা ঠিক আছে মানে একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে তোমার যদি যতটুকু পারো লাইভ করো আর বাকি তো রেকর্ড থাকে আমি তো ক্লাসের সাথেই রেকর্ডটা দিই আর হইলো তুমি লাস্ট ক্লাসে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তুমি যদি রেকর্ড দেখে না বুঝো তাহলে গ্রুপের মধ্যে জিজ্ঞেস করো আমরা সবাই মিলা তোমার জন্য চেষ্টা করবো কেমন ভাই আমার মেয়ের তাহলে এটা আমি করি দেখো এটা মাইনাস ফাইভ বারো মানে কি বলতে পারো বারো মানে হলো টু ইন্টু সিক্স আই না বলো দুইটাকে তো আমি সবসময় সূত্রের জন্য রেখে দিব আমাকে কি বলতে পারো ছয়টা কিভাবে ভাঙবা তিন দুগুণে ছয় এটা আমরা সবাই জানি আই কার সাথে রাখবো তিনের সাথে রাখবো নাকি দুইয়ের সাথে সুন্দর এবার কিন্তু তোমরা ধরতেই পারলা এই কার বাসায় যেন ডাকাত আসছে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কাচ্ছে তো দেখো এটা চার আর এটা হলো মাইনাস নয় চার আর নয় মাইনাস নয় যোগ করলে মাইনাস পাঁচ আসে তাহলে এত এর বর্গমূল কি হবে এবার বলো কি হবে প্লাস মাইনাস কিন্তু এটাতে কিন্তু সব ম্যাথ হবে না ঠিক আছে যেমন ধরো আমি যে প্রথম যে ম্যাথটা করলাম এটাতে কিন্তু তুমি ওইভাবে করতে পারবা না ওকে এটাতে কিন্তু করতে পারবা না এটাতে জন্য এই যে এ প্লাস বি আই তোমার নিয়ে আসতে হবে মানে এ প্লাস বি আই হলো সার্বজনীন নিয়ম এটাতে সব ম্যাথ হয় ঠিক আছে আর এইটাতে হয় যে এই টাইপের ম্যাথ গুলা যেগুলা এরকম সুন্দর সুন্দর সংখ্যা দেওয়া যেটা আচ্ছা চলো এটা করি এটা গুরুত্বপূর্ণ কেমন এইটাই 
তো এইটাই রে দেখো তোমার আচ্ছা আমাদের একটা তোমাদেরকে একটা কথা বলি একটু আমার দেখি আমার কার কার মনে আছে আমি একটা কথা বলছিলাম আমাদের একটা স্লাইড ছিল সেটা হলো যে কথা দাও ভুলো না ভুলবে না আমাকে এরকম একটা স্লাইড ছিল অ্যাটেনশনের জি ভাইয়া জি ভাইয়া হ্যাঁ এটার মানে কি বলতে পারো টুয়াই টুয়াই জোস টুয়াই সুন্দর আর তুমি এত তোমরা এত ভালো কেন আচ্ছা এটাকে যদি এইটাই বানাইতে চাই তাহলে আমার উভয় সাইডে চার দিয়ে গুণ করতে হবে না জি ভাইয়া জি ভাইয়া मुखस्त कर मन करो ब्रेकेट लिखला तुम्हें करवा बर्ग रूपे प्रकाश करते चाहिए चेन्ज कर टू आई मान टू इन टू वन इंटू आई एक जिन माइनस वन मान प्लस आई स्कोर एक जिन बर्गमूल कत रखते ही भाग कर आयर बर्गमूल जी भैया अच्छा जो माइनस आय कथा आगे मत एक कमन जैसे बर्गमूल कर कमन सब क्षेत्र बोलो 
তো এখানে ব্যাপারটা কিন্তু ওই যে আগের জিনিসটাকেও সাপোর্ট করলো যে কাল্পনিক অংশ নেগেটিভ হইলে মাইনাস হলে এখানেও কিন্তু মাইনাস চিহ্নটা আসে বর্গমূলের মাঝখানে তাই কিনা स्टाइले करते चाओ तुम्हें देखाते चाहिए नियम तुम पार्बा कि मैं কলেজের বোর্ডের নিয়মটা এ প্লাস বি আই ধরে এটাতে পারবা এটাতে আগের মতো একই নিয়ম পারবো ইনশাআল্লাহ পারবা ইনশাআল্লাহ ওকে সুন্দর চলো অন্য কোন নিয়ম আমরা ট্রাই করি হ্যাঁ ট্রাই করব অন্য একটা নিয়ম জি ভাই জি ভাই আচ্ছা গত দিন তোমাদেরকে বলছিলাম না কোন একটা সংখ্যাকে বর্গমূল করলে পুরা সিস্টেমটাকে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয় দুই ভাগে দুই ভাগে এবং ওই দুইটা বর্গমূলের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল কত হয় 180 180 তাহলে সব সময় দুইটা মূলের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল কত বলো 180 আচ্ছা সুন্দর তোমরা কি আমাকে এটা বলতে পারো এটার ওএলআর ফর্ম কি কি টু দি পাওয়ার আই থিটা আচ্ছা সুন্দর এটা না বলো একই জিনিস কিনা ওকে সুন্দর এটা ওর কথা না আচ্ছা তাহলে কি আমি একটা মূল পাইলাম জি ভাই একটা মূল পাইলাম এখন তোমরা আমাকে বলো তো দেখি আমার মূল পাওয়ার কথা কয়টা तुम्हारा दस मार्क पा मानिक दूर डिग्री मन खराब ना करो मन खराब करते मैंने जो आर्ट थकतो आर चले जो आर नई आर भैलू एक 
তো এক আমি লিখতেছি না তো এনটা কোথায় যাবে এটার সাথে গুণ হবে এটা আমাদের মনে আছে সুন্দর এটাই কিন্তু হবে ব্যাপারটা তো এখন ওনারা যেটা বলতেছে সেটা কি পাওয়ার কত বর্গমূল মানে কি পাওয়ার কত বলো এটাই হচ্ছে না এটাই হচ্ছে তাহলে এটা কি আমার একটা মূল তো এটা যদি আরেকটা মূল হয় এটা হলো ফার্স্ট তাই না প্রথম মূল তাহলে দ্বিতীয় মূল কি হবে আরো একশো ডিগ্রি কি হবে সামনে হবে না প্লাস করতে পারো মাইনাস করতে পারো সমস্যা নেই একই জায়গায় পোষাবো এটা কি হবে সেকেন্ড মূল এখন এইটাকে তুমি যদি ওয়েলারে প্রকাশ করো তাহলে কি হবে ইটি দি পার আই থিটা থিটা মানে কি থিটা বাই টু আর এটাকে যদি তুমি প্রকাশ করো তখন কি হবে जटिलेर आगे क्यों कर भांगा देखो लाइन टू प्लस की लगे बोलो तुम्हारे टू लगे हाँ टू लगे তো যেহেতু তোমার টু লাগবে তো তুমি তো শুধু টু ওইখানে দিতে পারবে না পুরোটার সাথে টু নিতে হবে তো এখানে একটা টু দিয়ে গুণ করো দাঁড়ো টু দিয়ে এখানেও একটা গুণ করো এখানেও একটা গুণ করো তাহলে আমার হাফ নিতে হবে হাফ এটা হচ্ছে ফোর প্লাস টু এ প্লাস টু এ মাইনাস টু আই তো এখন আমাকে বলো যে এখানে আমি আই কার সাথে রাখবো আমি তো স্কোয়ার করতে যাব আই কার সাথে রাখবো যাতে আমার ফোর আসে আই কার সাথে রাখা উচিত এ প্লাস টু এ প্লাস টু এর সাথে যদি আমি আই রাখি তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু নেগেটিভ হবে এই জিনিসটা হ্যাঁ এটার সাথে নিতে হবে কি শব্দ করে রে ভাই আমার রুমে আচ্ছা এটা তো কপি করে লিখলাম তোমাদের জন্য আমি কিন্তু জটিল সংখ্যাটা বহুপতিটা বানাচ্ছি আর বহুপতির প্র্যাকটিস শিটটা কিন্তু আমার হাতে আসছে জটিল সংখ্যার প্র্যাকটিস শিটটা ওই সেকেন্ড পেপারের কোর্সে এখনো দেই নাই ওইটা আমার কাছে আছে ওইটা আমি দিয়ে দিব হইলো এই চ্যাপ্টারটা শেষ হইলে কেমন আচ্ছা তো এখন আমাকে বলো এটার মানে এটা কি এটার মানে হলো এ প্লাস টু আর এটার মানে কি আয়ের জন্য মাইনাস আসবে মাইনাস এ মাইনাস মাইনাস এ প্লাস টু এখন এই দুইটা যদি যোগ করো তাহলে কিন্তু ফোর থাকবে তাই কিনা আমার ফোর থাকাই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাই কিনা বলো জি ভাইয়া এবার তুমি সুন্দর করে দেখো সূত্রটা তুমি নিয়ে নিবা 
এই তোমরা বাসায় কেমন পড়ো আর ফিজিক্স কি খবর মানে ম্যাথ কি পারি তার থেকে অনেক বেশি ভালো পারতাম চলে যাবে <laughs> 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 এরপরে যাবো বলো বুঝছো কিনা সবাই বুঝছি ভাইয়া ভাইয়া হম আপনি অর্গানিক কেমিস্ট্রি সৈকত আবদুল্লাহ ভাইয়ের কাছে করছিলেন সৈকত আবদুল্লাহ ভাইয়ের কাছে পড়ছিলাম বলতে সৈকত আবদুল্লাহ ভাইয়ের কাছে আমি যখন অ্যাডমিশন কোচিং করি তখন সৈকত আবদুল্লাহ ভাই উদ্বাসে তখন তো অনলাইন ছিল না দুই হাজার সতেরো সালে তো সৈকত আবদুল্লাহ ভাই তখন উদ্বাসের মতিঝিল ব্রাঞ্চে ক্লাস নিত ওকে তো ওনার তিনটা ক্লাসে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ভাই শেষ করছিল উদ্বাসের সিস্টেমটাই ছিল এটা তোমরাও দেখবা যখন উদ্বাসে ভর্তি হবা যে তোমাদের তিনটা চার বা চারটা ক্লাসে অর্গানিক কেমিস্ট্রি শেষ করে দিবে তো আমাদেরও তিনটা ক্লাসে শেষ করছিল আমি ওইখানে দেখছিলাম এবং দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে ভাই অনেক ভালো পড়ায় হ্যাঁ সো ভাই সত্যি ভালো পড়ায় অর্গানিক কেমিস্ট্রি কিন্তু মূলত অর্গানিক কেমিস্ট্রি তুমি কতটুকু ভালো পারো সেটা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করবে যত বেশি প্র্যাকটিস করবা হবে ভালো হবে আচ্ছা তো এই জিনিসটার বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে কথাটা কি ধরতে পারছো এখন কি আসতেছে এমসিকিউ তো এখানে দেখেই তো বোঝা যেতেছে এটা অ্যান্সার কারণ এখানে সবগুলাতে একটা করে আসে আর এখানে দুইটা করে আসে তো বুঝছো কিনা ব্যাপারটা তো এখন তোমার যদি মনে করো যে সমস্যা হয় মনে করো সবগুলোর সাথে প্লাস মাইনাস যে আছে এরকম যদি হয় তুমি মনে করো এটাকে তোমার অ্যান্সার এটা তো অ্যান্সার তো এটাকে তুমি স্কোয়ার করো তো স্কোয়ার করা যেটা কোশ্চেনের সাথে মিলবে ওইটাই অ্যান্সার বুঝছো আমার ব্যাপারটা অপশন টেস্ট অপশন টেস্ট এটা হলো বর্গমূলের সবচেয়ে ভালো নিয়ম মানে এমসিকিউ তো স্কোয়ার করলে প্লাস মাইনাস চলে যাবে আর এখানে থ্রি স্কোয়ার টু থ্রি আই আই স্কোয়ার থ্রি মানে নাইন আই মানে আই স্কোয়ার মানে হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে আসবে হলো আট সিক্স আই তাহলে কি উপরের সাথে মিললো এটার সাথে মিলছে ভাইয়া এটা হলো আমার উত্তর ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো মানে স্কোয়ার করবো ঠিক আছে কখনোই বর্গমূল করতে যাবো না তাহলে কিন্তু টাইম লাগবে আমি স্কোয়ার করা কোশ্চেনের সাথে মিলানোর চেষ্টা করবো এইখানে দেখো এটা এটা তো এটা খুবই ইজি একটা ম্যাথ এটাও আমি চাইলে স্কোয়ার করে নিয়ে আসতে পারি তার আগে আমি এটা ইয়া করে নিতে পারি বলো এটাকে তোমার ওই যে সিম্পলি ওয়েতে মানে মানে ইয়া এ প্লাস বি আই ফর্মেটে নিতে পারি তো এ প্লাস পি আই ফর্মেটে নিলে তোমার হবে নিচে পঁচিশ পঁচিশ তিন পাঁচ পনেরো পনেরোর সাথে মাইনাস ছত্রিশ যোগ করলে কি হবে মাইনাস একুশ এবার হলো তিন বারং ছত্রিশ ছত্রিশের সাথে বিশ যোগ করলে কত হয় ছত্রিশের সাথে বিশ যোগ করলে ছাপ্পান্ন তাহলে এটা মানে কিন্তু এই জিনিস ঠিক আছে এবার কাকে স্কোয়ার করলে এই ব্যাপারটা আসে একটু খেয়াল করো দেখো এখানে যেহেতু আমার কোশ্চেনটাতে এখানে প্লাস আছে তার মানে আমার বর্গ মূলেও মাঝখানে প্লাস থাকবে তার মানে আমার চারটাই অ্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোনো সন্দেহ নাই তাই তাই কিনা আমি প্রথমে এই জিনিসটা দেখি ছাপ্পান্ন কিভাবে হয় ষোলো না এদিকে আগে করলে কত হয় তিন বারং ছত্রিশ এদিকে ছত্রিশ মাইনাস সূত্রের মাইনাস আবার হইল মাইনাস বিশ 
चेक बुझ फार्ष्ट अफ अल तुम जो चिंता करते बार करते बोलो तो देखी बार करते बर्गमूल तीन चिन्हता चलो बेपारे उत्तर क्षेत्र टर्मी चिन्हता 
এটা চিহ্ন কি আছে এটা দেখার দরকার নাই ওকে এই চিহ্নটা দেখবো তো মাইনাস আছে তার মানে আমি কি করব মাইনাস দুইটা নিব আর বাকি দুইটা বাদ তার মানে এ হইলো আমার বাদ ডি হইলো আমার বাদ আমার বি আর সি হইতে পারে রেজাল্ট তো বি আর সি এর মধ্যে দেখো আমার এই যে সিক্স আই সিক্স আই কোথা থেকে আসবে টু এ বি থেকে আসবে তো এটা টু এ বি কি টু এ এটা কত আসতেছে মাইনাস সিক্স আই তো আমার মাইনাস সিক্স এ আছে ওইখানে আর এটা করলে चलो देखी लगते তো দেখো এই যে এটা মানে কিন্তু আই ঠিক আছে যে রোড টু এটা কিন্তু আই ঠিক আছে এটা কিন্তু আই আচ্ছা তো এখন এই যে ফোর মাইনাস ফোর আই তো মাইনাস আছে তার মানে দেখো সবার আগে কিন্তু মাইনাস দেওয়া তাই কিনা তার মানে আমার সবগুলো কিন্তু হইতে পারে বলো জি ভাইয়া জি ভাইয়া তো তোমার যদি এইটা অ্যান্সার হয় তো টু এ আর বি এটা নিলে আমার রেজাল্ট কি আসলো ফোর রুট টু আসলে না ফোর রুট টু কি নিবো এখানে তো ফোর ফোর আই আছে এটা মানে কি ফোর মাইনাস ফোর আই ফোর রুট টু তার মানে এটা বাদ একই কারণে দেখো এটাও বাদ যাবে তাই কিনা হ্যাঁ ভাইয়া জি ভাইয়া তো এটা দেখো এটা কাল করো এটা রেজাল্ট হবে দেখো এটা কি ইয়া করো দেখো এটা রেজাল্ট হবে আর এটা বোঝার আরেকটা উপায় আছে আমি একটু বলতেছি দেখো আরেকটা উপায় আছে ধরো তোমার কাছে একটা জটিল সংখ্যা আছে এটা এটার বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে ওকে এটার কি নির্ণয় করতে হবে এটার বর্গমূলটা হবে এমন প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রোড টু এটা হলো ফক্স ট্রিক্স যদিও ফক্স ট্রিক্স এর আগে আরো সুন্দর একটা ট্রিক্স দেখাইছি সেটা হলো ওয়েল আর আর হলো কি ডিম অবিয়ার্স দিয়া তাই না বলো রোড আর প্লাস এ প্লাস থাকলে প্লাস দিতে হয় মাইনাস এই যে মাঝখানে প্লাস থাকলে প্লাস দিতে হয় মাইনাস থাকলে কি দেই মাইনাস আর মাইনাস এ হ্যাঁ তো তোমরা কি আমাকে বলতে পারো এই আর এর মানে কি মডুলাস প্লাস বি স্কয়ার এই শর্টকাটটা দিয়ে কিন্তু তুমি এইটাকে সুন্দর করে বাইর করতে পারবা আর স্কোয়ার করলেও কিন্তু হবে এটা উত্তর হবে না সি নাম্বারটা উত্তর হবে সি নাম্বারটা হ্যাঁ এটা হলো এটা হলো রোড রো আর এটা হলো আর এটা আর আর এর সাথে এ যোগ এ যোগ করছে না না এটার আর কত ख्याल करो ফোর মাইনাস ফোর আই তুমি কি আমাকে বলতে পারো এটার আর এর ভ্যালু কত এটা যদি ফোর রুট হয় তাহলে বর্গমূলটা কি হবে ওয়ান বাই প্লাস মাইনাস রুট টু তোমার রোট ওভার আর এই যে রোট ওভার আর প্লাস এ যেহেতু মাইনাস আছে তো মাইনাস রোট ওভার আর माइनस 
এই রোড টু কমন এলে এটার সাথে কাটা যায় আর এটা দেখো কি এটা মানে এইট রোড এইট এটা মানে রোড এইট দেখো এটার সাথে মিলে বুঝছো ভিতর থেকে রোড টু কমন এর ব্যাপারটা বুঝছো টু কমন নিলে টু কমন এলে বাইরে আসলে সেটা রোড টু হয়ে যাবে না ভাই আমার বুঝছো নাকি বুঝো নাই জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে ভাই ক্লাস কি কন্টিনিউ করবে না এটাই শেষ আজকে কালকে থেকে ঘনমূল করব ওকে ঘনমূল তারপরে ঘনমূলের ট্রিক্স ঘনমূল ঘনমূলের ট্রিক্স এই তো এখানে ট্রিক্স থাকবে ঘনমূল ঘনমূলের ট্রিক্স ভাই একটা কোশ্চেন ছিল বলো চতুর্থ মূল এটার প্লেলিস্ট আমি মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি চ্যানেল লগে ছিলাম আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ टेलिग्राम <laughs> समस्या কি রে ম্যাটটা 